नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो काल आपण शिकलो मार्कोनी पॉप्स रूल आणि त्याच्यावरचे काही उदाहरणं ज्याच्यामध्ये आपण बायडिशन ऑफ हायड्रोजन आला एस टू आल्किन त्याच्यामध्ये मार्कोनी पॉप्स रूल आपण शिकलो ठीक आहे आज आपण शिकणार आहोत अँटी मार्कोनी पॉप्स रूल काल जसं मार्कोनी पॉप्स रूल शिकलो तसं आज शिकणार आहोत अँटी मार्कोनी पॉप्स रूल अँटी मार्कोनी पॉप्स रूल शिकण्याअगोदर कालची थोडीशी उजळणी घेतो आहे मार्कोनी पॉप्स रूल विषयी थोडीशी माहिती देतो एक उदाहरण घेतो आणि नंतर अँटी मार्कोनी पॉप्स विषयी डिटेल्समध्ये स्टडी करतो ठीक आहे तर मार्कोनी पॉप्स रूल म्हणजे नेमकं काय फेन अँड मी मार्कोनी पॉप्स रूल सांगतो आहे फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट्स गेट्स ॲडेड टू द अनसिमेट्रिकल आल्किन द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट अटॅच्ड टू दॅट अनसॅच्युरेटेड कार्बन ॲटम which carries a less number of hydrogen atom is called marconi pops rule rule puna ekda ekha when an unsymmetrical reagent gets added to unsymmetrical alkene the negative part of the reagent gets attached to that unsaturated carbon atom which carries a less number of hydrogen atoms laksha pala ज्या कार्बन ॲटमला कमी हायड्रोजन जोडलेले असतील त्या ठिकाणी रिएजंटचा निगेटिव्ह पार्ट जोडावा म्हणजे येणारा प्रोडक्ट हा मार्कोनी कॉप्स रूलनुसार मेजर प्रोडक्ट असतो फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण देतो आहे प्रॉपिनचं जे की आपण काल शिकलो होतो बघा लक्ष घ्या थोडस सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एच टू प्लस एच सी एन गिव्ह याच्यापासून आपल्याला प्रोडक्ट काय भेटला होता बघा तर या ठिकाणी हा अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे आणि हा अनसिमेट्रिकल आल्किन आहे आता सिमेट्रिकल आणि अनसिमेट्रिकल कसं ओळखाय ते काल सांगितलं होतं ठीक आहे तर याच्यामधला डेल्टा एच प्लस आणि डेल्टा सी एल मायनस सी एल मायनस हा रिएजंटचा निगेटिव्ह पार्ट आहे पुन्हा एकदा आठवण करून घेतोय फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट ऍड्स टू अनसिमेट्रिकल आल्किन द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट म्हणजे बोन तर क्लोरी मायनस कुठं जोडला जाय दॅट अनसॅच्युरेटेड म्हणजे ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असेल त्यातल्या अशा कार्बनला की ज्या कार्बनला हायड्रोजन कमी असतील म्हणजेच कोण तर सी एच याला कोण जोडला जाईल त्यातला सी एल आणि हा एच कोणा जोडला जाईल तर त्याच्या अक्रॉस डबल बॉन्डच्या अक्रॉसच्या कार्बनला जोडला जाईल ठीक आहे मग प्रोडक्ट आपल्याला असं भेटेल सी एच थ्री सी एच डबल वन ब्रेक केला इकडं आहे सी एच टू आता सांगितल्याप्रमाणे लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲक्टम असं करायला कोण जोडा सी एल होता आणि जेव्हा जास्त हायड्रोजन ॲक्टर काय करा पुन्हा एकदा याच्या प्रकारे हायड्रोजन जोडा म्हणजे सी एच टूचं रूपांतर कशामध्ये होईल इथं सी एस थ्री मध्ये होईल हा जो प्रोडक्ट भेटेल तो कसा भेटेल मार्कोनिक ऑप्सरनुसार मेजर प्रोडक्ट भेटेल याच नाव आहे आयसो प्रॉपी प्लुराय आयसो प्रॉपी प्लुराय हा झाला तुमचा मेजर प्रोडक्ट कोणानुसार मार्कोनी पॉप्स मार्कोनी पॉप्स रूल ठीक आहे मार्कोनी पॉप्स रूल नुसार हा काय झाला मेजर रूल आज आपण काय शिकणार आहोत तर त्याच्या विरुद्ध मार्कोनी पॉप्स रूलच्या विरुद्ध म्हणजे अँटी मार्कोनी पॉप्स रूल काय शिकणार आहोत अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल म्हणून मार्कोनी कॉप्स रूल जर समजला असेल तर आपण अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल कडे जाऊया ठीक आहे तर मी अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल विषयी थोडस चर्चा करतो आता अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल म्हणजे नेमकं काय तर लक्ष द्या फेन अँड मी अँटी मार्कोनी कॉप्स रूल सांगतोय फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट पुन्हा एकदा अनसिमेट्रिकल रिएजंट घेतोय मी मग अशी क्लोरिन घेतला होता एच सी एल घेतला होता मी आता एच बी आर घेतोय फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट ऍड्स टू अनसिमेट्रिकल आल्किन पुन्हा एकदा प्रॉपिन सुद्धा फेन अँड अनसिमेट्रिकल रिएजंट ऍड्स टू अनसिमेट्रिकल आल्किन द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट द निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट gets attached to that unsaturated carbon atom which carries 
मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच कैट इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जर अन्सैचुरेटेड कागज बगितर ये सी एच ला हाइड्रोजन है एक इत सी एच टू हाइड्रोजन है दोन मे ज्या कार्बन में जास्त हाइड्रोजन आते रिएजंट मतला निगेटिव पार्ट जोड़ा मे तुम्हारा प्रोडक्ट भेटे सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू आता बोला डबल बॉन्ड ब्रेक के बी आर को जोड़ा है अन्सैचुरेटेड कार्बन आइटम ज्यादा कि हाइड्रोजन की संख्या जास्त सी एच टूला को जोड़ना निगेटिव पार्ट बी आर कोण राहिलं तर एच राहिला तो कोणाला जोडा ज्याला लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन आयटम आहेत त्याला म्हणजे तिथं होईल सी एच रूपात तर सी एच टू मध्ये म्हणजे तुम्हाला भेटेल सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर याचं नाव आहे यन प्रॉपी ब्रोमाइड यन प्रॉपी ब्रोमाइड बघा लक्ष द्या प्रॉपी घेतला प्रॉपीनची आपण रिॲक्शन केली हायड्रोजन ब्रोमाइड बरोबर हाइड्रोजन प्रमाण बरबर हाइमेट्रिकल रिजन अन्सिमेट्रिकल आर्किंग मे तुम्हारा यन प्रॉपी प्रमाण हा जो रिजन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्बन कॉप्स रूल को एंटी मार्बन कॉप्स एंटी मार्बन कॉप्स रूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्बन कॉप्स रूल एंटी मार्बन कॉप्स रूल नुसार हा मेजर प्रोडक्ट भेटे साधारण ऐंशी टक्के भेटतो आता या ठिकाणी एक महत्वाची नोट काय तर नोट मध्ये एक लक्षात ठेवा तुम्ही म्हणा सर एच सी एल च्या ऐवजी एच बी आर का घेतलं तर एक लक्षात ठेवा एच सी एल आणि एच आर ऑलवेज ऍड टू ऑलवेज ऍड टू किंवा अकॉर्डिंग टू मार्बन कॉप्स रूल लक्षात ठेवा एच सी एल आणि एच आर हे आलोय म्हणजे वारंवार कधी बघितलं तरी ते मार्बन कॉप्स रूल नुसारच ऍड होत आणि फक्त एकमेव असं ते म्हणजे एच बी आर हे अँटी मार्बन कॉप्स रूल नुसार ऍड होऊ शकतो तर अँटी मार्बन कॉप्स रूल लिहिताना इन प्रेझन्स ऑफ पर ऑक्साइड यायला विसरायचं नाही इन प्रेझन्स ऑफ पर ऑक्साइड म्हणून याच रूलला पर ऑक्साइड इफेक्ट सुद्धा म्हणतात याच रूलला काय म्हणतात पर ऑक्साइड इफेक्ट सुद्धा म्हणतात म्हणून मार्च दोन हजार तेरा साली याच्यावरती एक प्रश्न विचारला एक रासायनिकाने प्रिय विचारली ती कशी तो प्रश्न कसा तो मी आता पुढे वाचतोय तो प्रश्न असा आहे राईट द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन राईट द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फॉर ऍक्शन ऑफ हायड्रोजन ब्रोमाइड ऑन स्टायरिन इन द प्रेझन्स ऑफ इन द प्रेझन्स ऑफ ए पर ऑक्साइड इन द प्रेझन्स ऑफ ए पर ऑक्साइड पर ऑक्साइड या प्रेजेंस मे हाइड्रोजन प्रोमाइड ऐड करा स्टाइलिंग मध्य स्टाइलिंग आखीन है बच उदाहरण मैं तुम्हारा सोलह दाखते स्टाइलिंग च उदाहरण तुम्हारा नोट लक्षा आई का लक्षा ठेवा एच सी एल एच बी आर सॉरी एच सी एल एच आर हे ऑलवेज मार्पनिक कॉप्स रूल नुसार एकमेव एच बी आर इन प्रेजन्स ऑफ पर ऑक्साइड एंटी मार्पनिक कॉप्स रूल नुसार वागत लक्षा राहू द्या तर स्टायरिंग उदाहरण घेत स्टायरिंग अकॉर्डिंग टू एंटी मार्पनिक कॉप्स रूल एच बी आर एक्स एच बी आर ऍड करतोय स्टायरिंग मध्ये स्टायरिंग चा फॉर्म्युला स्टायरिंग बघा या ठिकाणी सुद्धा अनसिमेट्रिकल आर्किन आहे डबल बॉन्डच्या दोन्ही साईडचे ग्रुप जर सेम नसते तर त्याला काय म्हणतात अनसिमेट्रिकल आर्किन म्हणतात प्लस कोणाशी रिॲक्ट करायचंय तर एच बी आर सी रिॲक्ट करायचंय एच बी आर याच्यामध्ये डेल्टा एच प्लस आणि डेल्टा एच मायनस बी आर मायनस म्हणजेच पार्शियल एच प्लस आणि पार्शियल बी आर मायनस कोणाच्या प्रेझन्समध्ये परॉक्साइड लक्षात ठेवा परॉक्साइडमध्ये तुम्ही एच टू टू घेऊ शकता एन ई टू टू घेऊ शकता आणि त्यानुसार एंटी मार्बन क्रॉप्स रूल तर या ठिकाणी प्रोडक्ट आपल्याला असा भेटेल आता हा डबल बॉन्ड ब्रेक होईल 